哇，这个猛，这个猛，这个猛，这个猛，这个这个猛，这个猛。的吃个，你还不加辣椒吗？你咋不想忽悠我？你看，你忽悠不得一辈子吗？工作餐。啊，今天这个又好麻烦。你闻到这个蛋白质烧焦的味道了吗？就那个毛发烧的味道，我好喜欢那个味道、哦。你们喜欢那种味道吗？啊，只有我喜欢蛋白质烧焦的味道吗？你们喜欢火柴烧焦的味道吗？下雨之后泥土的味道，我喜欢以前那种试卷的味道，新书的味道。要不什么你是江苏考生呢？这感觉你们看着觉得爽吗？一般般吧，没有修牛蹄爽。这烧完之后是黑黢黢、邦邦硬，这个皮都变得紧致了。如果你们有皮肤下垂的问题，来找我，把这个黑的全部刷掉啊！哎，我要是以后不干了，开个美容院，少说年入百万啊！我跟你说，来，客户翻个身。这个力道怎么样？稍微放轻松点啊，这里稍微有点力。哎呀，放轻松啊，放轻松。完美。我们还要了一点猪皮来，哇，这猪皮上的毛，我天哪，比我的毛长多了吧？把毛烧完就好了。来，给我拿个大锅，已经放了水了是吧？今天这个准备工作很细致到位，对你提出表扬。这个月少扣两百工资。感谢。冷水丢进去啊，猪脚，还有猪蹄泡。这葱都干了，你看无所谓了，干就干了嘛，反正他们又看不到。主打的就是一个随意加糊弄，绝对不会有哪个美食博主会把这种干的这个葱叶拍到美食视频里面，是不是？放了一个礼拜的大葱。今天咋回事？我手上有油，我这一直在处理猪脚。哎，是我准备不好，没给你开盖子。那肯定的，扣你二百。哦哟，这个臭的嘞！你不觉得料酒煮东西的时候就有一股酸酸的味道吗？你们会觉得吗？不过我们这料酒换了。号零一八年的，我。啊，我们把它捞出来啊！我操操操操操，这不是很有过年的气息吗？尤其是我在外面工作这么多年，对家的感情是越来越浓烈了。你还不懂，处于那种不想回家的年纪。看到没有？煮完之后是个毛。小时候你们有没有夹夹猪头？啊，什么东西？猪头不是上面有毛吗？拿那个夹子给它夹毛。夹毛？我们家没有猪头。是放屁！你不就是这？猪皮烫完之后，把脂肪稍微去一去啊，再补烧一下。这个上面毛还是很多哎。锅里面倒十公斤的水，二十克的白酒，还有一百克的蜂蜜。蜂蜜融化之后，就可以把我们的蹄膀、还有猪脚、还有猪皮放进去。这一步的目的是为了让它等会儿更好的上色。我们来做一个红油，一公斤的食用油。先要炸这些香菜、葱花，还有洋葱之类的东西。油温差不多一百一十度，让它慢慢的炸出了香味。一百六十度，金黄色就把它捞出来啊。油温一百八十度，把我们的香料倒进去。油温从一百八十度升到二百一十度，就可以把这些香料也捞出来了。关火，让油温下降到一百八十度。自己在家开店啊，最好还是搞一个温度计，这样更加精准。干辣椒面和细辣椒面各一百克，把它混合起来。油温一百八十度，我们第一次泼辣椒面啊。哦，这个不错。这个红油啊，我们倒出来啊。再倒回去，撒点芝麻，干香菇二十五克泡发，然后把它切成小块，还有四十克的蒜。油温一百八十度，把我们刚才炸好的这些香菇和大蒜碎倒进去。哇，好香！哇，好香！我烫。这些香菇蒜末炸到飘起来，然后把它捞出来，放到辣椒里面。虽然复杂，但这个看着很好吃。然后油温继续上升，二百一十度，更大的激发这个辣椒的香味。再过滤一遍，这个就是我们炸出来的红油。这个辣椒渣搅拌一下，开始调味，放点盐，少来一点糖，还有味精。到时候可以出品的时候拌进去。我们这个也太还原了吧？怪不得他们都说看着有种在学习的感觉，但实际上永远不会做。水开了就可以把猪脚捞出来了，稍微再让它晾晾一下。哎呦呦呦呦，别滚！哇塞，这个烟雾，冬天的感觉啊。下面准备换油，这锅倒油，这里倒水，水要十公斤。泡香菇的香菇水，炸红油剩的这些卤料、葱花、香菜啥的都装到这个袋子里，把它丢到汤锅里，放六十克盐和六十克味精。油温到了二百一十度，就可以把蹄子放进去炸了。推荐大家在家里啊，准备这样一个钩子，这样不会炸到自己。这个应该每个家庭都有的啊。然后准备准备跑路，好，二百一十度了啊！哎呀，我好害怕呀！啊，还好还好，哎，还好还好还好还好还好还好还好。还好还好还好还好，哎呦，好像也不太好
炸四到五分钟啊，颜色要炸好看。哇，这颜色一下就上来了。我谁离离远离远一点吧，现在开始建建。再让他们想象和你受伤之间，我宁愿选择让他们去想象。那倒也不是，我这是演的嘛。我们这个节目主打的就是一个演出节目效果来。我被油炸的这个感觉，我太爽了！我操！哇，又溅到我身上了。它会溅，你离远一点吧，没必要拍这个。这这有什么好看？真好看的。就炸我了是吧？你是不是没炸我们？你炸三次了。好，把我们这个猪轴放到汤锅里，还是油温二百一十度啊！把猪皮和猪脚都丢进去炸。哇，这个猛，这个猛，这个猛，这个猛，这个这个猛，这个猛！这不行，这不行，这不行！稍微推拉它一下，把它扒拉开。哎呀，我感觉有个很大的失误，要切小一点。它在里面卷起来了，就成熟的就颜色就不均匀。我、哦、看着好爽。到底要生抽进去啊？生抽的量我也不知道，反正你们看着棒就好了，大概有点颜色就行了。要炸的这种比较深的颜色，再深一点也是可以的。我这边就差不多了啊，漂亮不漂亮？相当漂亮。然后把这些猪皮还有猪脚都倒到我们这个卤汤锅里。哇，这个感觉烟太大。哦，没事，那就烟太大就烟太大吧，你们想象吧。这个视频也就这样了，水平就这样。这个过期料就也不用。可以。啊，现在开始计时，中火一个小时。时间到了，我们就关火焖一个晚上。这颜色是有点淡的，还可以这个肉是吧？卤料包还可以再次用的啊。这个猪脚的感觉，你看，就咚咚咚咚咚的。那蹄膀，哇，皮拿下来，哇，这个皮就稍微用点力，它就自己碎了。带劲，把这肉撕一撕啊，切一点青蒜作为配菜啊，韭菜切成小段啊。这个稍微炒一下也是当配菜用，味精来一点，少来一点盐。直接买的现成的这个米线，这个比较简单一点，一分钟烫一下就好了。青蒜、韭菜、辣椒酱里面有香菇，还有芝麻的这些辣子来一勺。哇，这个猪皮看着就就好厉害啊！哦，放上肉、红油啊，再来一勺。出品的时候在上面再撒一点这个蒜，颜色搭配就很好看。高汤。再来一点。工作餐，我们这个工作餐有点东西啊。哦，这一根太长了吧？这猪皮，软糯，牛皮，手子肉，这个里面放了香菇的这个辣子。好香哦，好香好香！哎，还有韭菜呢，我都忘了还有韭菜这件事情了。配料着实有点丰富啊，还是皮好吃，喜欢吃这种口感，而且去掉了脂肪，可以说是没有热量。给你安排个猪脚，啊，肉给你安排满啊，来，工作餐，哇，谢谢老板，这什么水平？天花板水平，还招人吗？不招人。好劲哦！哇，真的好香，闻的是真的香。嗯，吃着也香，皮也好吃，抛了那种炸过的口感了啊。我觉得这个没有缺点。拿筷子帮手，奇怪。我吗？我只见他这样拿过，我从来没见过任何一个人这样拿筷子。那我自己发明的。不是，我拿了四根筷子，他没说奇怪。<笑>哎、拿四根筷子。<笑>大脸我在这说，你拿筷子放好奇怪，因为你的筷子也放在里面，我筷子放在里面。两个奇葩的拿筷子。好吧，今天这个真的非常非常好吃。强烈建议大家在家学习它，稍微麻烦，但是很值得。拜拜，拜拜。